हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे चैनल इन शॉर्ट मैरी टाइम में तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में और क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं हम लोग और एग्ज़ाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और मेरा एक्सपीरियंस तो स्टार्ट करते हैं तो देर आर टोटल फिफ्टी क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स इन विच फोर क्वेश्चन ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स तो न्यूक्लियस के फिजिक्स में आपका सिंपल सा रेडियो एक्टिव फिजिक्स और जो सिंपल एडिशन होते हैं न्यूक्लियस के वो होते हैं तो वो आप कर सकते हैं एन के बुक से और ये इजी टॉपिक है और आगे बढ़ते हैं फाइव क्वेश्चंस ऑन एनर्जी एंड पावर एनर्जी के क्वेश्चन जो भी वर्कडन वगैरह होता है पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन तो उसके बेसिस पर होते हैं क्वेश्चन और सेवन क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके जो स्टैटिक चार्जेस रहते हैं और जो फॉर्मूले हैं सिंपल के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो ये सब लॉ पे जो नॉर्मल से फॉर्मूले रहते हैं और किस स्ट्रक्चर तक कितना चार्ज सस्टेन करता है और ये सब बेसिक जे के क्वेश्चन हैं और एन के भी तो आप ये कर लें अच्छे से तो अगला है फाइव क्वेश्चन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तो ये बेसिकली फ्लूड मैकेनिक्स रहता है और इसमें जो भी फ्लूड के जो लॉ होते हैं बायोन्सी लॉ और जो अदर स्लॉ होते हैं उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप एच सी वर्मा से सॉल्व कर सकते हैं और एन में भी अच्छे एग्जांपल्स हैं एलेवेंथ क्लास में जो है तो आप ये कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो नाइन क्वेश्चन ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड एस तो एज यू कैन सी लॉज ऑफ मोशन जो काफ़ी ईजी टॉपिक है जो कैनमेटिक्स होती हैं फिर जो उसके साथ जो फोर्सेज अटैच होती हैं तो अगर ये सब को कंसिडर किया जाए और साथ में एस एच एम एस एच एम वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होती है और उसमें साइकिल वगैरह सब देखना होता है टाइम पीरियड निकालना होता है फ्रिक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी तो एस एच एम भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है दैट्स वाई इट कंटेंस नाइन क्वेश्चन तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा काफ़ी और इट विल भी ईजी फॉर यू आगे बढ़ते हैं सेवन क्वेश्चन फ्रॉम सेमी कंडक्टेड डिवाइसिस एज यू नो ट्वेल्थ में सेमी कंडक्टेड डिवाइसिस रहते हैं और ये काफ़ी ईजी भी है नॉर्मल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें कितने जंक्शंस हैं फिर कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं और ये सब रहता है सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं याद करने वाले मेमोराइजिंग क्वेश्चन रहते हैं सेमीकंडक्टर में तो अगर आप एन के अच्छे से पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ते हैं तो सेमी कंडक्टर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और सेवन क्वेश्चन हैं तो आपका टाइम भी बचेगा बहुत ज़्यादा तो ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है तो आगे बढ़ते हैं एट क्वेश्चन ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ये फिर से इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है जो कि ओम स्लॉल हो गया फिर आपका फिर चॉप्स लॉ हो गया और वोल्टेज रेगुलेशन वोल्टेज लॉ हो गया तो ये सब के सारे लूप लॉ जो भी है उसके हिसाब में सारे क्वेश्चन रहते हैं और ये भी अगेन प्रैक्टिस वाली चीज़ें हैं प्रैक्टिस करो एस सी वर्मा सॉल्व कर लो एन सी सॉल्व कर लो और जो भी नॉर्मल जे कॉम्पिटेटिव बुक्स हैं उनको सॉल्व करो तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके आगे बढ़ते हैं फाइव क्वेश्चन ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स अगेन जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंस है वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी और जो इसके सारे जो क्वेश्चन रहते हैं बायोट साइवर्ट लॉ हो गया आपका या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया तो ये सब पे सारे क्वेश्चन रहेंगे फार्मूला है मैग्नेटिक फील्ड में जो सारे फार्मूलेज रहते हैं फार्मूला आपको याद करना होगा और सीधा अप्लाई करना होगा और कई कई तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो सीधे फार्मूले ही रहते हैं जो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप उसको टिक कर सकेंगे गाइज यहाँ पर अब स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो मैंने किस टाइप का स्ट्रैटेजी यूज़ किया था तो बेसिकली मैंने ये किया था कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे फिजिक्स के जो मेमोराइजिंग क्वेश्चन थे मैंने उसको पहले अटैम्प्ट कर लिया था फटाफट जो जो मेरे को एकदम इजी लग रहा है जिसमें मुश्किल से 10 सेकंड में मैं सोच सकता हूँ कि हाँ ये आंसर होगा तो वैसे करके मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए थे पचास में से उसके बाद कुछ क्वेश्चन फार्मूले वाले थे जिनको हल्का सा ट्रिक के बेसिस पे था वो मतलब हल्का सा मैनिपुलेटेड था तो उसको फार्मूला में कन्वर्ट करना था तो उसके बाद मैंने उस उन सब सारे क्वेश्चन को कर लिया लास्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप लेंदी रहता है न्यूमेरिकल बेसिस पर रहता है तो आपका आपका टाइम लगेगा बट वो वर्थ इट होता है आप वो ट्राई कर सकते हैं मैथ्स में आप ट्राई नहीं कर सकते हैं मैथ्स बहुत ज़्यादा समय लेता है बट आप फिजिक्स में एकदम ट्राई कर सकते हैं आपका अगर आपको लगता है तो दैट यू कैन गो फॉर तो मेरा स्ट्रैटेजी यही था जो ईजी क्वेश्चन है पहले उनको अटैम्प्ट करो उसके बाद हार्ड क्वेश्चन लास्ट में करो और टाइम हमेशा देखो किसना कितना टाइम फिजिक्स के लिए बच रहा है कितना टाइम है नहीं है तो यू हैव टू मेक श्योर ऑफ इट तो मेरे हिसाब से इतना ही सही था और तो गाइज आई हैव सेव माई एक्सपीरियंस वाट आई हैव गॉन थ्रू और फिजिक्स काफ़ी ईजी रहता है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आप बस एन सी आर टी अच्छे से करें और एक्सी वर्मा के क्वेश्चन मेरे कल कुछ कुछ कर
तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे फिजिक्स में और काफ़ी स्कोर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और आई क्यू वगैरह में तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में और उसके बाद हम लोग आई क्यू और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव्स अ बिग थम्स अप सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज पुट दैट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व इट सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग